已经是第三次了。当初王一博的脸在太平鸟直播间、安踏直播间被美颜相继伤害，秒变锥子脸之后，粉丝们就知道迟早有一天王一博会有第三次受伤。毕竟有一有二，自然有三，就是不知道这第三个伤害王一博的品牌究竟是谁了。而今答案终于揭晓了，在王一博官宣了丫丫品牌首席代言人之后。品牌方的直播间也是放上了王一博的立牌，给大家展示王一博的穿搭效果。只不过格外戏剧性的一幕出现了，直播间中除了王一博的立牌站在地面上之外，其实观众们手机屏幕前也有一个一模一样的王一博立牌同款悬浮虚拟人，下面还用红字写着仅排放，给予大家的运费险和七天无理由退费承诺。妙就妙在这两个王一博的长相可不太一样。观众们手机屏幕前的悬浮虚拟人王一博，那绝对是大家眼中所经常看到的王一博。黑色羽绒服在他的身上穿出了绝对的帅气感，冷峻的气质又让这身羽绒服添加了几丝贵气。然而那直播间里的立牌可就没这种好待遇了，立牌中王一博的脸直接下巴变尖，眼睛变大，瘦脸效果格外明显。王一博这是正儿八经变成了所谓的斯曼男了。要知道。王一博的脸呢，绝对是内娱绝无仅有无代餐的脸，况且能够因为一部古装剧而爆火至今。即便网友们的审美有差异化，但他的脸绝对是被诸多网友接受并喜爱的。尤其是他那独一无二的奶标，让不少王一博的女友粉直接化身马粉。品牌在直播时，主播需要用美颜，大家都很清楚并理解。只不过这习俗着实可以稍微开的小一点。虽然网友们在现实生活中没有见到主播的真实样貌。可大家都见过品牌代言人的真实样貌啊！王一博从出道开始就一直生活在镜头之下，他的容貌变化也都是用镜头记录下来的。尤其是王一博从18岁开始就固定的每周日天天向上的录制，那真的是在无数观众的眼皮子底下慢慢长大的。王一博长什么样子，观众们还能不知道吗？这在直播间里直接美颜走起，稍微有点变化，大家就感觉出来了。王一博一个能靠自己绝美古装饰演清冷仙子蓝忘机，一个能为了角色增肌减肌，塑造雷雨和陈硕这两个身份截然不同、身材也截然不同的男人，一个能够扛得住央视的审美与打光，一个可以在舞台上唱跳而表情不崩坏的男人，败在了直播间的美颜滤镜之下，分分钟秒变蛇精脸。从太平鸟直播间到安踏直播间，再到如今的丫丫直播间。能够看出王一博受美颜的影响是越来越小了，想必是这么久过去，各位主播们的美颜滤镜参数调的也是越来越低了。只不过只要有王一博在这里，这绝佳的对照物就能够显示出美颜级别有多大。美颜虽好，但还是请各位品牌方们考虑一下自家代言人吧，毕竟王一博是真的不需要美颜啊。王一博在金鸡奖上可谓是大放异彩，提名金鸡奖男配角备受热议以外。没想到王一博作为这次人登台献词大受好评，能够站在金鸡奖的舞台上。这次作为为终身成就奖，狄俊杰老师这次选择王一博和周冬雨，是年轻一代对老一代的崇敬，更是一种传承，这是一种光荣，更是一种使命。传承与接棒，选择王一博和周冬雨，就是一份莫大的肯定和认可。这次王一博献词，没想到会让这么多人大赞。听到王一博的献词后。很多人没想到他台风会这么稳，口播字正腔圆，声情并茂。不认识的人听到他念口播，以为是央视的主持人，是不是听起来有些恍惚了一下？王一博可是在《天天向上》上带过六年的主持人，也会有不同的大型晚会主持的经验。这次回归舞台，可是曾经的业务能力没有丢掉。我们的王一博真的好厉害，这不得不夸赞一番。确实是台风稳的一笔，发挥很稳定。喘息声都清晰可听，才会被网友看后各种讨论。不少人都说王一博从仪态、吐字、语气都让人惊叹，不知道的都以为他是新的主持人。发现王一博好适合这种场合，这张国泰民安的脸，沉稳大气，板正帅气的身板，表现的落落大方，自信还正气。可是熟悉王一博的人都知道，他一直都在提升自己。转型演员后，无论是台词功底，还是声台形表。他都一直在磨砺学习，不少人可能忘记一点，在芒果台带过六年的他，跟在这么多主持人身边，大型的活动他没少参加。其实他能够有这样的表现，对于我们而已不足为奇。可是有些人却通过电影认识他后，才开始发现这么棒的他。要知道，王一博能够走到如今，在娱乐圈也跌跌撞撞走了九年，在《天天向上》中
，作为天天小兄弟，一路上我们是看着他成长的。很多人对于王一博的认识，以为他是爱豆，总会带着不少的偏见。可是不可否认的地方，如今王一博逐渐用自己的实力改变了一切。这次口播得出圈表现，让好多人看到了他的主持功力。舞台上的表现如此稳健，甚至不少人都开始考古起来，原来这个男生是个宝藏，不愧是当过主持的人。昔日的六年过完，可不是随意说说而已。他并非是一个站在哥哥们身边的小孩子，而是肉眼可见的成长和学习。这是经验的积累和知识的储备。别说王一博这么招人喜欢，无论是小朋友还是中老年人，都对他喜爱有加，因为他们在王一博身上看到不一样的地方，厉害的地方。无论是王一博的街舞，还是他的热爱的小众运动，他都能够在自己喜欢的领域中做到专注。可谓是干行爱行，做到精益求精。王一博是娱乐圈中不搞笑却总会带给我们笑梗的人，没想到因为提名金鸡奖，还没有得奖就已经让整个电影圈都在颤抖。各种飞升的说法，把同时期的演员一番对比，更是无形中给王一博提升了不少的热度。不可否认的一点，那就是他能够提名，有这一生，却也在肯定了他的实力。能够提名金鸡奖。就会得到金鸡奖的提名表彰，所以这次王一博也会出席金鸡奖表彰大会，估计到时候我们就会看到新鲜的王一博。网络上这么多的声音中，他们的这波操作，不知道的还以为王一博得奖了，有种如果他不拿奖，都对不起观众这么铺天盖地的帮着造势，什么和老前辈并肩，什么拉开差距，什么声咖的言论，都无意间传递出一点。王一博的提名，带给电影圈一个新的讯号。一位新人电影演员的加入，兼具人气和号召力。电影圈的发展需要推陈出新，需要演技和人气的新生代，需要新鲜面孔，才能够百花齐放、繁荣发展。不过这次王一博的加入，在这么笑料中有个特别有意思的地方，那就是提名的无名。这是文艺片导演程耳的作品，一位被网友称为学院派亲儿子的人，看过他作品的人并不多，可是，在业内却好评如潮，有口皆碑。他的作品艺术价值比较高，有自己的态度和风格，是中生代导演中认可度比较高的存在。长耳大胆启用王一博，并且在无名中把王一博调教的很有可塑性，算是伯乐的存在。这对王一博开拓电影圈打开了格局，打好了基础。王一博是幸运的，在这部影片中和梁朝伟演对手戏，搭档这么多演技派，他自己表示压力很大，可是过程中是享受的。再度合作拍摄人鱼，结果网友却给制造出不小的笑梗，你都想不到他们会这么搞笑。好友梗，金鸡配人鱼，简称为金鱼。还有说新作人鱼是六边形战士，因为金鸡奖提名中导演、编剧、剪辑、主演、美术、摄影都会参与到人鱼的拍摄。说到底就是金鸡班底。下一届王一博估计提名男主角，胜利在望。这一幕堪称笑料。无名和人鱼的制片方。都是成儿所在的影视公司，他们喜欢用自己人，而网友却看不懂也不问。没想到他们竟能演绎出这么一出精彩绝伦的好戏，不知情的人恐怕会以为这是个多么了不得的存在。感谢你们这么抬举这部文艺片，相信上映后会有不错的票房和热度。记得走进影院去观看。更有意思的是，有人开玩笑说，人鱼应该改名为金鱼，因为这部电影的阵容简直是经济的配置。不知道导演听到这个想法会有什么反应？果然，网友们独特的想法让人觉得别具一格。